Salut! Astăzi mai vin la primar prin Cotolceni. Haideți cu mine! Astăzi vom vorbi puțin despre zona cotrocenilor. În trecut, dealul cotrocenilor a fost acoperit de codivăsiei. Aș putea spune că în prezent se mai află vreo 400-500 de copaci în zonă. Cotroceni Denumirea Cotroceni vine de la verbul arhaic a Cotrocii care înseamnă altă posti Pădurea de asta ascundea în trecut haiduci în 1671 de alu Cotroceni devine proprietatea lui Șerban Casă Cuzino. În trecut au locuit în zona Cotroceni Ion Minulescu, Ion Barbu, Marin Preda și Libre Breanu. Eu am locuit aici aproximativ 6 luni de zile, acum mulți ani. Iar locația mi se pare un mic paradis în centrul Bucureștiului. Cum vedeți, zona este foarte liniștită. Acum sper să nu mă contrazică nimeni. Ce ar fi de vizitat în zona Cotrocenilor? Arenele BNR. Biserica Sfântului Neferie. Stadionul Național Scările fericirii pe care le-am primat la început Fântâna Costache Negri 
și desigur Palatul Cotrocenii. O vilă în această zonă valorează în jur de 500.000 de euro. Cred că merită totuși. Biserica Sfântul Leftărie Vechi Cea nouă se află undeva în spate A fost construită în 1747 în timpul domniei lui Mihai la Covița Voivod Pe vremea aceea se afla în mijlocul unei păduri codrii Vlăsiei și în caz că nu știați Dâmbovița era cumva mai aproape față de ce știm noi acum În prezent Duminica și în timpul sărbătorilor au loc aici slujbe în limbaj mimico-gestual pentru și cu deficiențe de auz.
unde a locuit eu în barbu. Carol Tabila numărul 8. Muzeul Memorial Iominescu și alături Muzeul Memorial Liviu Rebreanu Strada Dr. Gheorghe Marinescu, numărul 19 Și am ajuns aproape de fântâna cu stachii negri. Pe strada cu același nume.